এটাকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাতে অনার্স এবং মাস্টার্স কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেছেন এবং যে সময়ে মেয়েরা অধ্যাপক হিসাবে কোন কলেজে বা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবে চিন্তাই করা যেত না ওই সময়ে তিনি মেয়ে হিসাবে তিনি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেছিলেন এবং তার সমাজে যে প্রভাব তিনি রেখে গিয়েছেন যে প্রতিষ্ঠানগুলো করেছেন পড়ালেখা কিভাবে করতে হয় পড়ালেখার জন্য তিনি যে যে জায়গায় গিয়েছিলেন এই ভিডিওতে তার লাইফ সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে এই ভিডিওটি যখন আপনি শেষ করবেন আপনি নতুন করে ভাবতে শুরু করবেন সামাজিক ভাবে এখন নাম হয়ে গেছে আমার সাজদা বাসেত জন্ম কোথায় আমার জন্ম আগে তৎকালীন সময় ছিল এটা কুমিল্লা কুমিল্লা এখন হয়ে গেছে ব্রাউন ব্রেড জেলা তো ওইটার ব্রাউন ব্রেড জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা যেটা যেটা আগে থানা ছিল ওইটারই খাল্লা নামক গ্রামে আমার মামার বাড়িতে বাবার নাম আমার আব্বার নাম মরহুম আলহাজ আব্দুল মজিদ মায়ের নাম আমার হুম আলহাজ নুরজাহান বেগম কোথায় বড় হয়েছেন অর্থাৎ বেড়ে হয়ে উঠেছে কোথায় আমি আমার স্মরণে যেটা আসে আমার মা বলতেন যে আমি আগে আমরা চিটাং আমার আব্বা চাকরি যখন করতেন ছোট্টবেলায় তখন আমি দেড় বছর বয়স হতো তখন চিটাংয়ের ভাষাও নাকি জানতাম কিন্তু ওইটার মনে নাই আমি তেজগাই বড় ঢাকার তেজগাঁয়ে রেলওয়ে কলোনিতে আমরা ছিলাম ওইখানে আমি বড় ওইখানে আমার পড়াশোনাও শেষ শুরু ওখানে শেষ ওখানে বিয়ে ওখানে বাচ্চা কাচ্চাও ওই নানার বাড়িতে ওইখানে হসপিটালে যাওয়ার জন্য ওইখানে যাওয়া এই আর বাবা সম্পর্কে যদি কোনো স্মৃতি থাকে শুনতে চাই আমার বাবার আমি ছিলাম প্রথম সন্তান যার জন্য আসলে আলাদা করে নির্দিষ্ট একটা দিনের গল্প করার মতো তেমন কিছু নেই সারাটা জীবন জুড়েই আমার বাবার মানে আমার বাবার পরে আমার স্থানটা যেন ফ্যামিলিতে ছিল যদি আমার ভাই আমার পরবর্তী পর্যায়ে কিন্তু তখনকার সময়ে লেখাপড়া ছাড়া মেয়েরা তো অত বেশি করত না তো আমরা যখন লেখাপড়া যখন ইউনিভার্সিটি পরিবারে তখন মনে হতো যে বাবা বোধ হয় আমাকে ফার্স্ট প্রেফারেন্সটা দিচ্ছেন এরকম তো আমি বিয়ে সাদি হওয়ার পরও বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে যাওয়ার পরও কয়েকদিন না গেলে আমার আব্বা খুব মানে ই করতেন আসো না কেন কি রাগ করছো না কি এরকম আর কি গেলে পরে খাওয়ার সময় প্রতিদিনই উনি একটা দেড়টায় ভাত খেতেন আমরা তৈরি থাকি বা না থাকি আমার না ডাক নাম ধরে ডাকতো আয়গো ভাত খাওয়ার সাথে এরকম কিন্তু আমার আব্বার পঞ্চাশ বছর বিয়ে বার্ষিক আমরা পালন করেছিলাম আমাদের বাসাতেই তখন মেয়ের জামাই মেয়ের ঘর আমার ছেলে মেয়েরা আমরা ওরা জামাইরাও সবাই গান গাওয়া থেকে শুরু করে আমার আব্বা গান গাওয়া আমার আম্মার গান গাওয়া আমার মেয়েটার সুধা বড় মেয়ে সে হারমোনিয়াম লিড করত করছিল আর সবাই গান করেছিল তো ওই রাত্রে আমার আব্বার যে আনন্দ বা ফুর্তি ওইটা আমরা এখনও ভুলতে পারি না এরপরও এছাড়াও আমরা যখন যদি আমরা আমি এখান থেকে ভৈরব থেকে গেলে সবাই মিলে যখন রাত্রে একটা দেড়টা দুটা পর্যন্ত আড্ডা দিতাম আমার আব্বা এক ঘুম দিয়ে উঠে বলতো কী গো তোরা কিসের গল্প করবে বলি আমাদের সাথে বসে যেতেন আড্ডা বাড়তে এরকম খুব সামাজিক ছিলেন এবং উনি কালচারাল দিকেও অনেকটা তার অবদান ছিল 
উনি এক বয়সে সিয়াজুদ্দোল্লা নাটকও করছেন ওইটা আমাদেরকে দেখাতে নিয়ে যেতেন গ্রামে দেশে গেল দিয়ে করতেন আর আমাদেরকে যেমন মাহবাল ইনস্টিটিউট না ম্যাক্রো ইনস্টিটিউট ছিল ওইখানেও আমাদেরকে যে কোনো নাটক দেখাতে আব্বা নিয়ে যেতেন সিনেমা দেখার ব্যাপারও আমরা ছোট ছিলাম যখন তখনও উনি আমাদেরকে সাগরিকা সিনেমা অগ্নি পরীক্ষা না সিনেমা এগুলো সব দেখাচ্ছিল উনি মানে এই দিকের আমাদের মধ্যে যতটুকু কালচারাল অ্যাক্টিভিটি জন্য আমার বাবার কাছ থেকে মায়ের কাছ থেকে পাওয়া তো আব্বার স্মৃতিগুলো আসলে আংশিকভাবে বলার মতো কিছু নেই সার্বিকভাবে সারা জীবন জুড়ে যাচ্ছে আমাদের মা সম্পর্কে যদি কোনো স্মৃতি থাকে শুনতে চাই মায়ের স্মৃতি তো খাবার দাবার বেলা তো মনে আসেই এছাড়া আমরা আমি যখন মিশনারি স্কুলে পড়ি ফোর ফাইভে তখন আমি যে নাচ গান যাই করতাম আমার চুল ছিল অনেক বড় বড় আমার মায়ের একটা কাজ আমার এখনও মনে খুব মানে দোলা দেয় সেটা হলো আমার চুলগুলোকে উনি দিনের বেলা সাবান দিয়ে ধুয়ে তখন তো শ্যাম্পু ছিল ব্যবহার করতাম না আমরা লাক্স সাবান অনেক ভালো ছিল তো ধুয়ে রাত্রেবেলা ওনার পায়ের উপর আমি শুয়ে থাকতাম আর আমার আমার সারা মাথা চিকন চিকন বেনি করে দিতেন সকালবেলা ওই বেনিগুলো খুলে দিয়ে কোঁকড়া চুল করে দিতেন নাচের জন্য এমন এমন মা আসলে এখন পাওয়া যায় কি না আমি জানি না আর এমনি তো রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়া তো আমরা কী কী খাই পছন্দ করি সব কিছু ওনার বরাদ্দই থাকতো আমাদের জন্য অন্যরকম তো আম্মা আসলে আমার আম্মার মতো এত স্নেহময় মা আমরা আসলে দেখি না স্কুল লাইফ সম্পর্কে শুনতে চাই প্রাইমারি স্কুল ছিল আমার কলোনিতে কলোনির পাশে একটা প্রাইমারি স্কুল ছিল বিকে আফতা ফ্রি প্রাইমারি স্কুল কলোনিটা কোথায় ছিল কলোনিটা তেজগা তেজগা রেলওয়ে কলোনি ওইখানে ছিল আর ওইটার পাশেই ছিল আমাদের প্রাইমারি স্কুলটা তো আমি ছোটোবেলায় পাঁচ বছর বয়সে নাকি আমাকে স্কুলে দেওয়া হয়েছিল তো পাঁচ বছরে আমাদের এক ওইখানকার স্যার ছিলেন উনি আমাকে পাঁচ বছর নেবেন না ছয় বছর না হলে নেবেন না তখন আব্বা ছয় বছর বানাই ওনাক আমাকে ভর্তি করছে করার পরে বোধ হয় কয়েক মাস আমাকে ক্লাস ওয়ানের বই পড়তে হয়েছে তারপরে আমাকে প্রমোশন দিয়ে টুতে উঠাই দিয়েছে বলে না ও পারে সব এরকম তো ওইখানে আমি থ্রি পর্যন্ত পড়লাম ফোরে চলে গেলাম ফার্ম গেটের কাছে ওই যে তেজগা কনভেন্ট স্কুলের পাশে একটা মিশনারি স্কুল ছিল খ্রিস্টানদের পরিচালিত ওইখানে আমি পড়াশোনা করছি এটা কিন্ডার গার্ডেন টাইপের ছিল অনেকটা লেখাপড়ার স্টাইল বা পড়ানোর স্টাইল উচ্চারণ সব কিছু আমার ওইখান থেকে ম্যাক্সিমাম শেখা ওই সময়ের পড়ালেখা এবং ওই সময়ের ওই স্কুলের পড়ালেখা সম্পর্কে শুনতে চাই হ্যাঁ আমাদের ওই স্কুলের পরিচালনাটা অন্যরকম ছিল আমাদেরকে একদিক থেকে যেমন আনন্দও দিতেন এমনি পড়াশোনা করা করি হচ্ছিল যেমন চুল টুল এলোমেলো করে খোলামেলা করে যাওয়ার কোনো প্রমিশন ছিল না একটা হাঁচি কাশি দিলেও দাঁড়াই বলতে হলো ক্ষমা সিস্টার বলতে হতো এক্সকিউজ মি যেটাকে বলা হয় এখন এখন ওইটা ওনারা বাংলাতে শিখিয়েছিলেন আমাদের যে ক্ষমা সিস্টার বলতে হবে দেখা হলে নমস্কার সিস্টার ওইভাবে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছিলাম তারপরে ক্লাসে ক্লাসরুম ঝাড়ু দেওয়া বাই রোটেশন ক্লাসরুম ঝাড়ু দেওয়া বাই রোটেশন সবাইকে লাগাই দিতেন মাঠের মেদে চোর কাটা গাছ পরিষ্কার করা সবাইকে নামাই দেন এরপরে আবার ওই যে বড়দিনে ওদের ডিসেম্বর ওদের খ্রিস্টানদের বড়দিন আমাদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য বিদেশ থেকে আনা অনেক গিফট বক্স বিভিন্ন গাছের নিচে পাতার নিচে লুকায় রাখা হতো আমাদেরকে বাঁশি দিয়ে পুঁধিয়ে দেওয়া হতো আমরা গিয়ে গিয়ে যাই যেটা যতটা পেতাম নিতাম এই স্মৃতিগুলো আসলে এখন মনে হয় ভালো লাগে আর সিস্টাররা আমাদেরকে অনেক আদর করতেন আমি অনার্স পড়ির সময় সিস্টার তারাকে খুঁজে দেখতে গেলাম উনি আমাকে খুঁজে আমি পেলামও ওনার হোস্টেলে পাওয়ার পরে বয়স হয়ে গেছে তারপরে যখন পরিচয় দিলাম সিস্টার আমি আপনার ছাত্রী ছিলাম আমি এখন অনার্স পড়ি ওনার চোখে পানি চলে আসছে উনি কেঁদে ফেলছেন বলে আমার ছাত্রী অনার্স পড়ে আমার কত ভালো লাগতেছে এই আদরগুলো আমি এখনও অনুভব করি আর ওনাদের নিয়ম শৃঙ্খলাগুলো আমার এখনও ভালো লাগে যার জন্য আমি আমার কিন্ডারগার্ডেনগুলো এইরকম নিয়ম কারণ রাখতে চাই আর কি চেষ্টা করি ফোর ফাইভ এরপর আমি তেজগাঁও পলিটেকনিক্যাল সাই স্কুল যেটা এখন সরকারি পলিটেকনিক্যাল সাই স্কুল যেটা ফার্ম গেটেই ফার্ম গেটে রেল ক্রস করার পরে ওইটাতে আমি এ সিক্স থেকে এসএসসি এসএসসির পরে চলে গেলাম পাশ করে আমার যদি হলিক্রস কলেজে আমার পড়তে পারতাম কিন্তু আমি আরও দু একজন বান্ধবী আমরা ছিলাম খুব ডান পিটেছিলাম আমরা মনে করলাম যে কলেজ বাসে আমরা ঘুরব তো বক্সি বাজার চলে গেলাম বক্সি বাজার গভর্নমেন্ট ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজ যেটাকে এখন বলা হয় বদ্রনেসা গার্লস কলেজ এটাতে পড়তাম আমি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে পরে পরে বাংলা ডিপার্টমেন্টে ইউনিভার্সিটিতে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি তখন তো ইউনিভার্সিটি এত ছিল না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না 
पढ़ाशुना डॉक्टर अनिसुज्जामान नाम अनुकरणे ऐलें नामों क्योंकि अनिस तानवीर अनिस रेखे तो सर प्रति श्रद्धा बोध हमारे अन्य मनी चौधरी सर पढ़ात डॉक्टर अनिसुज्जामान सर पढ़ात डॉक्टर अनोर पासा पढ़ात रफिकुल इसलम सर पढ़ाने तो छोट बलार कलचारे एक्टिविटीजे जड़ित छम सब जगह दी तो ढाका इूनिवार्सिटी जो पढ़ाशुना करी तक क्योंकि वही मैंने अंगन टा बेड़े गलो परिसर टो बेड़े गलो ओखने ढाका इूनिवार्सिटी बांगला डिपार्ट पढ़ते गए देखल रफिकुल इसलम सर सब समय के लिए प्रोग्राम करत प्रोग्रामे डाकत जरा जा रा एक गान टान जान आसो सबा के लिए रिहार्सल करानो टी एस सी ते प्रोग्राम करानो लायला हासान प्रोग्रामे नाच नृत्य परेशन कर हासान इमाम वाइफ तो टी एस सी ते बर्षवरण तरपे बर्ष मंगल रवीन्द्र नजर जयंती समस्त प्रोग्राम सांस्कृतिक कर्मकांडी कौन थे जड़ित हलन छोट बलारा जो मिशनारि स्कूले पढ़ी तक थे आसले विशेषकर फोर फाइव थे गान जड़ित नाचे साथ जड़ित प्रोग्राम स्कूल प्रोग्राम प्रयोजन करतम आ कि बैर पेशा था तो किसान और कलेज लेवेलो गान टे अनुष्ठान अंश ग्रहण करतम इूनिवार्सिटी के बांगला डिपार्टमेंट आलदा एक प्रोग्राम नाम ही छोड़ा सिक्सटी नाइन मैं ऊनसत्तर गण आंदोलन पर ये तो हलो एकुशे फेब्रुआर प्रोग्राम टी ते वो प्रोग्राम डिपार्टमेंट कर सारा रत रफिकुल इसलम सर हमें डि आई टी विल्डिंगे सारा रात के बीटीआर को प्रोग्राम कर गार्जियन का बुले टुले नहीं गेसें पूर्वाणी होटे रात खावाना हो तरह आर भोरे प्रभात फिर समय शहीद मिनार नहीं झेड़े दीस शहीद मिनारे हमें पाए हेटे शहीद मिनार देखते गलम ओखे तक प्रथम सुनल सोनार बांगला तो भलोबासी गान दे बतास बतास माइके माइके हे जो भलो लगार दिन छो से दिन एम मन है यहाँ ऊनसत्तर समय एरपर तो इूनिवार्सिटी जो तो प्रोग्राम करतम एगू आस डिपार्टमेंट ये करतना कराची के ट्रांसक्रिपन सार्विस थे एक प्रोग्राम पाठान होता हलो हजार बचर कवित गान ये जदुघर परिचालक छे डर इनाम हक उन्नी दिए अनुष्ठान कराइन तो वही अनुष्ठान एक बार रेडियो अफिस कर जदुघर कर वोटा नहीं गेसिल पाकिस्तान पाठान हो तक तो तो स्टूज दुईटा मिले तो एकटाई तो ये प्रोग्राम कर दिल एम तो विभिन्न अनुष्ठान जे ऋतु ऋतु भित्तिक अनुष्ठान टी एस सी ते करतम तो बहत्तर अगस्ट हमें कलेजे जयन कर लप्टेम अगस्ट बस तारिखे जयन करारे तक कलेजे गए देखल कलेजे कलचारे प्रोग्रामगुलो आप जो करतम वो है ना डिपार्टमेंट जा शिखे आसभवे है ना देखा गल नवीन बरण अनुष्ठान रुनाल आला के आनते हैं ओ सबिन एसकेम आनते हैं नीलुफार एसमिन के आनते हैं टार बनीमय तना हत कलेज स्टूडेंटरा तो सूझ पेतना यह जिनका भलो लागे नहीं भलो लागे निजे तक बोल प्रसिपाल के बल डिपार्टमेंट जे हेड छें मैं आतर सर उन्नी और अभी मिले सिद्धान निल कलेज स्टूडेंट दे कर प्रोग्राम कलेज स्टूडेंटर मध्य तक छो चून छो प्राय स्टूडेंट ही और चून्नुर भाई तोफाजल भलो गई तो गल मान्नार गान खूब भलो लगत इंटरमेड पड़त तक से तो तोफाजल छो फारूक छो शामीम छो और मेरे मध्य शाइन सुलताना तरपे खुकीरा छो तो अनेक छात्र छात्री बैरिए आसे जो ना कि प्रोग्राम अनाउंस कर लम स्टूडेंट दे कर तक जरा कि सुर पड़े बजाते पर नाम निजे बजाते पर तो सुर हजार हजार पड़ी क्यों तो ये पर तक चेषा कर लार डिपार्टमेंट जा एप्लै कर कारण गलाय तो सुर छो तक गलाय सुर छो गलि निजे शिखाते परतम सुरगुल जार जो रवीन्द्र बसंत उत्सव कर लम 
রবীন্দ্রনাথ নজরুল জয়ন্তী করলাম তারপরে নবীন বরণ অনুষ্ঠানে সব ছাত্রছাত্রীদের গান করালাম তাদের অনুরোধ এবার আমাক আমাকেও গাইতে হইত বাজাতে পারতাম না কিন্তু ওরা বাজাই দিত যাই হোক আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম যেগুলো ভৈরবে মানে মানুষ চিন্তাই করে না যে কলেজের ছেলে মেয়ে এরকম প্রোগ্রাম করতে পারে আমাদের এগুলো দেখে খুব প্রশংসা করল আর হ্যাঁ আমার হাত ধরি বলা চলে বাজারে তখন কলেজটা বাজারে সায়েন্স বিল্ডিংয়ের প্রোগ্রামগুলো করতাম আমরা তখন আর একবার হলো মাঠে বিপি ছিল মাসুম ওই নবীন বরণ করছিল মাঠের মধ্যে তখন আমার মেয়েও কলেজে পড়ে বড় হয়ে গেছে আর কি যাই হোক ওখানে প্রোগ্রামগুলো আমরা যা করতাম তাতে দেখা যায় তো রবীন্দ্রসঙ্গীত তারা অনেকেই ভয় পেত ম্যাডাম রবীন্দ্রসঙ্গীত বাদ দেওয়া যায় না আমি চাই না রবীন্দ্রসঙ্গীতে অনেক সুন্দর আর তুমি বসন্ত উৎসব করতে হলে রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুলগীত এগুলো দিয়েই করতে হবে আর আবৃত্তি তিনটা মিলেই করতে হবে এরপরে তারা আমার বাসায় পর্যন্ত রিহার্সাল করত মাস খানেক রিহার্সাল করে বসন্ত উৎসব করছিলাম আমরা করার পরে এত অ্যাডিক্টেড হয়েছে এত হ্যাঁ এখানে না এই বাসা আমার তখন বাজারে বাজারে কাছারি সরো ফায়ার সার্ভিসের অপোজিটে যে তিনতলাটা ছিল এখনও আছে ওইটা তিনতলায় থাকতাম আমরা ছবি করে যাওয়ার আগের মোটটার মধ্যে তো ওইখানে উপর থাকতেন আনির হক স্যার ইংরেজির আর আমি থাকতাম তিনতলায় তো ওই বাসায় প্রায় সময় রিহার্সাল হতো অনেক সময় সায়েন্স বিল্ডিংয়ে রিহার্সাল হতো এই করে করে প্রোগ্রাম করে ওরা এত মানে খুশি হয়েছে যে ম্যাডাম জীবনে আমরা এরকম চিন্তাই করতে পারিনি আমরা কি এত সুন্দর এত ভালো লাগে এই গান এত ভালো লাগে আবৃত্তি এরকম তো কলেজের এই জিনিসটা আমি পরিবর্তনটা আমি এনে দিয়েছিলাম যে কলেজের ছেলে মেয়ের এই প্রোগ্রাম করবে এটা আমার ওই ইউনিভার্সিটির শিক্ষার থেকে এটা প্রভাবটা ফেললাম আর কি তারপরে তো চলে আসলাম আমার সাংস্কৃতিক সংগঠনে ও শিল্পকলা পরিষদ নামে একটা সংগঠন যে আমাদের এখনও আছে ওইটাতে ওকে সভাপতি হিসেবে নেওয়া হয়েছে তখন আবার আমাকে ওর সাথে ইনক্লুড করা হলো তো এই করে করে তখন আমার বাচ্চারা ছোট ওরাও প্রোগ্রাম করে এই করে করে প্রোগ্রাম ওখানে শিল্পকলায় আমি জড়িত ছিলাম এর আগে ছিলাম ইসরায়েলখানে আমার মেয়েদের মেয়েকে নিয়ে ভর্তি করছিলাম তখন চূর্ণ ওরা ছিল তোফা জল ছিল চূর্ণ ওইটার গান শিখত ওরা এটা অনেক আগে এটা লেখা আছে বোধ হয় ওখানে আমার মেয়েটা যখন সাত বছর বয়স সাত আট বছর বড়টা ও তখন হবে কত সেভেন্টি সিক্স এই এইটি আশির দশক আরে আর একাশি বিরাশি এরকম আর কি তো ওইখানে গান টান শিখতো তারপরে আবার যখন ওকে সভাপতি করে শিল্পকলা পরিষদ করা হলো তখন ওইটাতে আবার আমরা চলে আসলাম চলে আসলার পরে কিছুদিন পরে দেখা গেলো মতিন ওস্তাদজি সৌরভ সুধীর ওরাও চলে আসলো কি একটা বনমালিন্য হয়ে ওরাও চলে আসছিল তো ওই সংগঠন আমাদের এখনও ঠিকে আছে আমি নিজের থেকে সৃষ্টি করেছিলাম এটা হলো ভৈরব আবৃত্তি পরিষদ নামে কতগুলো আগ্রহী ছেলে মেয়েদের নিয়ে যেমন মোস্তাফিজ আমিন এখন এন টিভির রিপোর্টার ও আবৃত্তি শিখতে ভর্তি হয়েছিল তারপরে আরফির রহমান উর্মি আমার কিন্ডার গার্ডেনে চাকরি করে সানফ্লাওয়ার টিচার ছিল আগে ও মোটামুটি ভালো আবৃত্তি করে লুবনা হাবিব ডাক্তার হাবিবের ওয়াইফ লুবনা আমার আবৃত্তি সংগঠনে আবৃত্তি শিখতে গেছিলো লিপি যে কমলপুরের লিপি লিপি আমার আবৃত্তি সংগঠনে আবৃত্তি শিখতে ভর্তি হয়েছিল এরকম মানে যে হানিফ রাজা করে একটা ছেলে ঢাকায় থাকে বোধ হয় ও আমার সংগঠনে আবৃত্তি শিখছে সৈকত আমার সংগঠনে আবৃত্তি শিখতে ভর্তি হয়েছিল তো এরকম বেশ কিছু ছেলে মেয়ে ছিল তারপর আমার ছোট মেয়ে শশী তারপর শেয়াস অধ্যাপক শেয়াস সাহেবের মেয়ে মৌসুমি তা ওনার ভাগ্নি কান্তা এরকম আরও অনেক ছিল মেয়েরা ইয়াং মেয়ে মেয়ে ওরা এই গৌরব আবৃত্তি পরিষদেরই তারা প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবার একবার আমরা শিমন মুস্তফাকে দাওয়াত করে আনলাম প্রেস ক্লাবের অনুষ্ঠান করলাম তো উনি এসে আমাদের আবৃত্তি বৃন্দ আবৃত্তি আমাদের একক আবৃত্তি শুনে খুব প্লিজ হয়েছিলেন এবং বলছিলেন যে আপা আমি কারো ডাকে তো যাই না যদি আপনি কখনো ডাকেন আমি আসবো যে কোনো সময় এরপরে দেখা গেল কি সবাই যার যার প্রয়োজনে কেউ ইউনিভার্সিটি পড়তে চলে গেছে যেমন আমার মেয়েরা ঢাকা পড়তে চলে গেছে তারপরে তো পরবর্তী পর্যায়ে বিয়ে হয়ে গেছে তো এইভাবে তো জিনিসটা স্ক্যাটার্ড হয়ে গেছে ওই জিনিসটা আমার সংগঠন এখনও সুপ্ত আছে ওই কার্যক্রম নাই আর কি কারণ আমি ব্যস্ত হয়ে গেছে উর্মি ব্যস্ত হয়ে গেছে আমি ব্যস্ত হয়ে গেছি আমার অন্যান্য ছেলে মেয়ে ঢাকায় চলে গেছে মেয়েরা সব স্ক্যাটার্ড হয়ে গেছে কেউ কোনো মেয়েই নাই আর এখন এখানে এখন ওই লুবনা যেমন ওই আইডিয়াল স্কুলে আছে ও আমাকে স্মরণ করে মাঝে মাঝে আমি যা শিখছি ম্যাডামের কাছে শিখছি বিরাশিতে শিল্পকলা পরিষদের যে আমাদের কেনা হলো তখন আমাদের গৌরবের স্বনামধন্য 
রাজ্জাক সাহেব রাজ্জাক মিয়া বলা হইতো ওনা উনি ছিলেন আমাদের মজ্জেম প্রিন্সিপাল সাহেবের শ্বশুর তো ওনার মেয়ে ছিল পারভিন নাম আমারই ছাত্রী সে ভালো কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস জানতো তবলা বাজাতে পারতো মেয়েটা নদীর পারে ওদের বাসা ছিল তো ও আমার সাথে জড়িত হইল আর এদিকে আমি তারপরে ওর ফ্যামিলির আরও বোন টোনরা যারা ছিল আমাদের মেয়েরা এগুলো মিলে এই শিল্পকলা পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমরা করতাম টিন বাজারে করতাম প্রেস ক্লাবে করতাম পথ নাটক করতাম আমরা ছেলেরা সব পথ নাটক করতো অনেক আর জিলু রহমান মিলন হ্যাঁ হ্যাঁ তখন পথ নাটক করতো তো হাবিব হাবিব ছিল আমাদের লতিফ যে মারা গেল ফুলের দোকানে লতিফ ফুল বিক্রি করতো ও তো কমেডির চরিত্রে নাটক ছিল কমেডি করতো ওই ছেলেটাও মারা গেল তারপর কামরুল কমলপুরের কামরুল ও তো মারা গেল সাম সম্পাদক ছিল সে সেও নাটকে অংশগ্রহণ করতো মাসুম বিল্লা ওই যে ইয়াতে ইয়ার মাসুম বিল্লার কেউ তোমার ভরপুরের ফর্সা করে যে মাসুম বিল্লা ও তো পাকিস্তানি আর্মিদের রোলে নাটক করতো দেখতে শুদ্ধ ওরকম এরকম তো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটকও হয়েছে তারপরে এমনিও পথ নাটক হাবিবের লেখা পথ নাটকও হয়েছে তারপরে তখন আসিফুল হুদা খোকন ছিল হাবিব বলতে গেলে এখন প্রফেসর সে রিটায়ার্ড হয়ে গেছে এটা স্টেশনে নিচে দেব বাবিলের ভাই কীভাবে বলবো সে ব্রাউন ব্রাউন কলেজের প্রফেসর ছিল পরে ঢাকায় বিভিন্ন কলেজের প্রফেসর এখন বলতে রিটায়ার্ড আমার ছাত্রই ফিজিক্সের আগে আসলে মানুষের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি ছিল অনেক যেমন আসিফ হলুদা খোকন তার ভাই খোকা ওরা যমজ ভাই ছিল সে একজন করত ইসরায়েল খান আর খোকন করত শিল্পকলা খোকা করত ইসরায়েল খানের আর খোকন করত শিল্পকলা তারপর বদরুন স্যার ডালিয়ার ভাই ওরা ডালিয়া যে গান গায় টিভিতে ওর ভাই সুমন যে গান গায় সুমন রাহাত এখন বর্তমানের শিল্পী তার ভাই ওরা শিল্পকলায় ছিল তো ওদের যে ক্রিয়েটিভিটি ছিল সৃষ্টি করার যে ক্ষমতা ছিল বিভিন্ন কিছু লেখার বা কোনো কোনো একটা অনুষ্ঠান করার বা অনুষ্ঠান কোনো করতে গেলে গ্রন্থনা করা উপস্থাপনা করা এগুলো পড়তো দায়িত্ব আমার শিখায় দেওয়া করায় দেওয়া এগুলো আবার জিলু রহমানের আমরা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিলু রহমান সাহেবের কে প্রধান অতি করে আমরা দুইটা প্রোগ্রাম করছিলাম একটা শিল্পকলার আঠারো বছর পূর্তি আরেকটা ছিল আরেকটা ছিল আঠারো বছর পূর্তি করলাম আমার একটা আরেকটা দিন অতীত করলাম দুইটা অনুষ্ঠানে আমরা ও বসন্ত উৎসব সে নাচ গান দিয়ে তখন মেয়েগুলো বড় মেয়ে পাইনি আমরা এই ছোটো ছোটো মেয়ে দিয়ে করছিলাম খুব সুন্দর করে না ইয়ের থেকে আমরা কৃষ্ণগঞ্জ থেকে ওস্তাদ এনেছিলাম শিল্পকলা একাডেমির নারায়ণ দেব নাম উনি শিক্ষা প্রশিক্ষণ দিতেন আমাদের এখানে শিল্পকলায় তার প্রশিক্ষণে আমরা নাট ইয়ে করলাম বসন্ত উৎসবটা করলাম গান দিতাম আমি আর নাচ দিতেন উনি এভাবে দুইটা প্রোগ্রাম আমরা করেছিলাম জিলু রহমান মিনু মিলনাথ জিলু ভাই তো দেখে সে প্রোগ্রাম বলল যে সাজে দেয় এত সুন্দর প্রোগ্রাম করো আমি তো জানতাম না অনেক অবাক হয়ে গেছে পুরো অনুষ্ঠানগুলো সঞ্চালন আমি ছিলাম আমি ছিলাম সঞ্চালনাতে তো আসলে ভৈরবে এই প্রোগ্রামগুলো এখন আর হয় না আর বসন্ত বসন্ত উৎসব ছাড়াও আমরা কিন্তু বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আজকে থেকে অনেক বছর ধরে করতেছি সেই নদীর পারে ভাঙন যখন হয়েছে তার আগের থেকে এটি ওর বাংলো ডিটি ওর বাংলো ছিল এটা লেখা হয়েছে ওখানে বিরাট বাংলোর মাঠ ছিল ওইখানে নদীর পারে একদিকে নদীর পানি কুলকুল বয়ে যাচ্ছে আর একদিক দিয়ে আমরা প্রোগ্রাম সকালবেলার প্রোগ্রাম করতেছি বিরাট মাঠের মধ্যে একদম ইয়নো অফিস থেকে নিয়ে সাধারণ মানুষ অনেক যেত ওখানে মাইকিং করা হতো যে সেই জন্য তো ওই প্রোগ্রামগুলো তখন আমাদের বাচ্চারা ছিল ছোটো ছোটো ওরা এই প্রোগ্রামটা ধরে রাখছে আমরা গান টানের ব্যবস্থাটা ধরেছে ওরা নাচে ধরে রাখছে শিয়াজ সাহেবের মেয়েটা আমার মেয়েরা তারপরে এই পারভিনের বোন সবাই মিলে পারভিন নিজে আমি নিজে এভাবে প্রোগ্রামগুলোকে আমরা ওই অনুষ্ঠান করতাম এখন ওইটা কিন্তু ধারাবাহিক হতে আমাদের ছিল আমরা শেষ পর্যন্ত উপজেলায় যে একটা স্টেজ হয়েছে তোমরা দেখছি ওদের খোলা একটা স্টেজ এই স্টেজটার পরিকল্পনা কিন্তু আমি এটা এই অনুষ্ঠানের সাথে আমি ডিজাইন ডিজাইনটা আমি ইয়ে করতে করেছি আর আমাদের প্রোগ্রামগুলো যখন দেখলেন ওনারা ইউনো অফিস থেকে যে আমরা বেঞ্চ নিয়ে ইট দিয়ে উঁচা করে স্টেজের মতো করে করি তখন ওনার প্ল্যান করলেন যে এখানে একটা স্টেজ করে দিবে এই পারমানেন্ট স্টেজটা উনি করে দিয়েছেন যার জন্য শিল্পকলার প্রোগ্রামটা ফার্স্ট প্রেফারেন্স ওখানে এখনও শিল্পকলার বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ওইখানেই হয় আর ওইখানে আস্তে আস্তে আমরা তো বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষ জড়ো করতাম কার্ড দিতাম দাওয়াত এখন দাওয়াত দেওয়া লাগে না 
বর্ষবর অনুষ্ঠান সবাই বুঝে জানে যে এখানে একটা বিরাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মাঠ ভরে যায় মানুষে আর এই অনুষ্ঠানটা আজকে তে কত বছর ধরে রোজার জন্য দুই তিন বছর ধরে হচ্ছে না এখন অবশ্য আমার দিক থেকে একটু প্রতিবন্ধকতা চলে আসতেছে সেটা হলো অন্যদের বারণ টারণ না আমি নিজের থেকে নিজের বিবেকের বারণ সেটা হলো আমি তো আমরা দুজনে হজ করে আসছি তো নিজের জীবনের দিকটা ভাবতে গেলে একটু তো নিজেকে গুটিয়ে ফেলতে হবেই সেই জন্য কালচারাল অ্যাক্টিভিটিজের থেকে অ্যাক্টিভিটিজের থেকে আমি একটু সরেই আসতে যাচ্ছি সরে আসতে চাই আমি আর ওপেন কিছু করার ইচ্ছা নাই তবে আমি আমার শিল্পকলার শিল্পীদের বলছি বা ওস্তাদদের বলছি যে তোমাদের যদি কোনো প্রোগ্রামের সহযোগিতা লাগে সাজেশন লাগে পরামর্শ লাগে কিছু করে দেওয়া লাগে আমাকে বাসায় নিয়ে দিবে আমি করে দেবো কিন্তু ওপেন আমাকে আর তোমরা চেয়েও না আমি যে মহিলা সংস্থা করছি সেটা কিন্তু প্রথম মহিলা সংস্থা যখন হয় তখন কিন্তু আমাকে ডেকে নিয়েছিল এটা নিয়েছিলেন যে কেবি স্কুলের বিলাতেলি স্যার ছিলেন উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন উনি আমার বাসায় গিয়ে উঠছেন এছাড়া তোমার একটা কাজ দেই এই শিল্প ওই যে মহিলা সংস্থা হইতেছে জাতীয় মহিলা সংস্থা তুমি কিন্তু এটার মধ্যে সভানেত্রী থাকবা আমি তো সভানেত্রী তো একটা বয়স কম আছে আমার তখন বয়স কম আমি তো ইয়ে বিলাতের বাইরে তো বয়স কম আসার কাজ এটা কী কাজ বলে সভা টবা করবা মিটিং প্রিসাইড করবা আমি যে না আমার একটা কাজের পোস্ট দেন তখন বলছি ঠিক আছে তাহলে তোমার সেক্রেটারি পোস্ট দিই আর তখনকার ওসির ওয়াইফ করিম সাহেবের ওয়াইফ দিল সে সভাপতি সভানেত্রী এই নিয়ে আমরা কিন্তু প্রথম গার্লস স্কুলের মাঠে আমরা মহিলা সংস্থা আরম্ভ করলাম এই মহিলা সংস্থা শেষ মত মাতৃস্বজনের দোতালায় আমরা চালালাম এর থেকে জিলুর রহমান জিয়াউর রহমান সাহেব আসছিলেন একসময় তা আমি অ্যাপ্লিকেশন করে দাঁড়ালাম যখন তখন আমাকে তখনকার সময় বোধ হয় তেষট্টি হাজার টাকা স্যাংশন করা হয়েছিল ওই টাকা থেকে আমি তার অনেকগুলো জিনিসপত্র কিনছিলাম একটা উলেন মেশিন দুইটা সেলাই মেশিন তারপরে ফার্নিচার টার্নিচার অনেক কিছু করেছিলাম কিন্তু কিছু বছর চলার পর যখন জিয়াউর রহমান মারা গেলেন যেদিন সেদিন কিন্তু এটাকে ব্যান করে দেওয়া হলো অফ করে দেওয়া হলো আমাদেরকে বললো হ্যান্ড ওভার করে দিতে তখন আমরা ইউনো সাহেবের কাছে হ্যান্ড ওভার করলাম হ্যান্ড ওভার করার পরে আমাদের তো কাগজপত্র ছিল আমাদের তো যা কার্যক্রম হতো সব কিছু সিগনেচার টিগনেচার বা কমিটির লিস্ট সবই ছিল তারপরে এটা চলে গেল এখানে উপজেলা ভিত্তির ভিতরে আইবি রহমান এটাকে চালাতেন তো উনি তখন পিছনের প্রিভিয়াস রেকর্ডগুলোকে উনি অমিট করে দিচ্ছেন উনি উনি আর এটাকে গুরুত্ব না দিয়ে নতুন কমিটি করলেন কমিটিতে তখন আত্মীয়গুলো সদাগরের বাড়ির যে উলফতারা ম্যাডাম উলফতারা জিল্লুর রহমান কলেজের টিচার তাকে এ বোধ হয় সভানেত্রী করে দেওয়া হয়েছে তো আমি একবার বেগম রোকেয়া পদক দেওয়ার জন্য আমাকে উপজেলার থেকে ইয়ে করা হয়েছিল যে আপনার জীবন বিজ্ঞান প্রথা দেন আর আপনার কার্যক্রমের কিছু কাগজপত্র থাকলে দেন তা আমি মহিলা সংস্থার অফিসে গিয়েছিলাম যে আমার একটা ওইখান থেকে একটা সার্টিফিকেট আনার জন্য তখন সভানেত্রী ছিল ইয়া তো তার কাছে আমি খবর পাঠালাম পরে সে দেয় নাই জিনিসটা দেয়ও নাই আবার অফিসে গিয়ে দেখলাম যে যেখানে রেকর্ডগুলো আছে বোর্ডের নামগুলো আছে সেখানে আমাদের কোনো নাম নেই আমার কোনো নাম নাই আমার পরে আবার সভানেত্রী ছিলেন আমাদের কোনো নাম টাম নেই পুরো ওই মহিলাকে বলা হইলো আমার কলেজের পিয়ন পাঠাইছিলাম যে একটা জাস্ট একটা সার্টিফিকেট দিয়ে লিখে দিতে যে উনি এত সময় থেকে এত সময় পর্যন্ত সেক্রেটারি ছিলেন এটা লেখার জন্য বলছে না আমার তো জানা নাই আমি এটা দিতে পারবো না দেয় নেই সেদিন আমি আসলে মনে একটু কষ্ট পেয়েছিলাম যে এই দেশে কাজ করে সে কাজের মূল্যায়ন নাই কাজের মূল্যায়ন হয় না এটা আর পরবর্তী পর্যায়ে আমি আর যাই নেই ওখানে যা যা করছি করছি তার শিল্পকলার করার ফলে শিল্পকলা নিয়ে এটা আমি একটা আনন্দের সঙ্গে বেঁচে আছি শিল্পকলার সাথে জড়িত আমার কিন্তু আমার মেয়েগুলোকে যেভাবে তৈরি করছিলাম তারা আবার সংসার জীবনে গেলে ধরে রাখতে পারে নাই কারণ ছোটো মেয়েটা ভালো উপস্থাপনা করতো নিপু মারা গেছে নিপুকে তুমি চিন্তা বোধ হয় সে আমার তৈরি আমার আবৃত্তি সংগঠনও ছিল আবার শিল্পকলারও তো ওর সাথে পেয়ার ইয়ে করতো উপস্থাপনা করতো আমার মেয়ে আরও এত সুন্দর উপস্থাপনা করতো এত সুন্দর গানের গলা ছিল বড়টা তো সাফিনার মতো গলা ছিল খুব সুন্দর কিন্তু দুজনেই আসলে সংসার জীবনে এত ব্যস্ত ওরা আর ওই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ধরে রাখতে পারে নাই যাই হোক এখন আসলে সব তো ইউটিউবের যুগ আসছে কেউ আসলে ওইভাবে তৈরি হতে ও চায় না সংগঠনে গিয়ে যে গান টান শিখে ওইভাবে তৈরি করে খুব রেয়ার খুব কম আমার শিল্পকলা যারা আছে ম্যাক্সিমাম হিন্দু গার্জিয়ানের বাচ্চা কাচ্চারাই আর যারা চাকরিজীবী বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে চাকরি করতে তাদের ছেলে মেয়েরা স্থানীয় ওরা খুব একটা ধরে রাখতে পারতেছেই না কলেজে কত সালে বাহাত্তর সাল রিটায়ার্ড কত সালে করলেন দু হাজার সাত সাড়ে পঁয়ত্রিশ বছর কোন দিক দিয়ে সাড়ে পঁয়ত্রিশ বছর গেল বুঝতেই পারিনি
कार्यक्रम छोर समय बजार जमजमाट छो कार्यक्रम छो ले पढ़ा छात्र छात्री छो बी लालपुर टालपुर सबाई तक आसत कलेज छो ना तो एकटाई कलेज छो और सारा भोर में एकटाई मैडम छी एका सब पुरुष मध्य हमें एका तर और चाचा तो बन रुबी मैडम आसन तो कलेजे थार्टी पार्सेंट कोटा पूरण कर महिला कत साले मुनभाई प्रथम मुनभाईरा खतरा लक्षीपुर ठीक दोतला जगन्नाथपुर हिसाब से मन मन प्लान 
তারপরে সে করে ফেলল তখন আমি আমারটা ক্লোজ করে দিয়ে চলে আসছি যে ওইখানে আর স্কুল করার দরকার নেই ছিল একটা স্কুল ছিল একটা শহীদ আরবার রহমান ছিল তারপরে আমরা যখন পরের বছর করলাম তারপরের বছর সেটা বন্ধ হয়ে গেল আমরা আমরা আমাদের তখন ষোলোটা ব্যান ছিল হলো এই যে সানফ্লাওয়ার চালায় চালায় অনেক বছর ধরে চলছে আরও বলবে না চলতেছে আবার গোপনে উনি গিয়ে তৈরি করলো এই স্কুলে থাকাকালেই শেয়ার ভেঙে না আগে শেয়ার ভেঙে না উনি এখানে থেকে প্ল্যান করেছে বাজারের স্কুলেতে উনি তো সানফ্লাওয়ারের একটা শাখা করতে পারতেন তাই না যে বাজারে একটা শাখা চলো আমরা করি তাহলে ভালো চলবে ওইটা না করে উনি একা নিজে করার জন্য চলে গেছেন আলাদা ষাট বলতে পারবে আমি ঠিক বলতে পারবো ওইখানে যাওয়ার পরে উনি ওনার শেয়ার ভেঙে নিয়ে গেছে এরপরে আবার মুন ভাইও আর একটা করছে উনি যখন চলে গেছেন তখন মুন ভাইও আবার আইডিয়াল মুন আইডিয়াল স্কুল করছে উনি ওনার মেয়েকে দিয়ে চালাচ্ছে ওইটা এইভাবে আর কি স্কুল ভাগ ভাগ হয়ে গেছে উনিশশো চুয়াত্তর সন থেকে মনোনীত একজন নিল তখন আমাকে নিল তো আমার কার্যক্রম তখন মহিলা কমিশনার হিসেবে সংরক্ষিত মহিলা কমিশনার আচ্ছা নেওয়ার পরে আমার কার্যক্রম মিটিংয়ে মিটিংয়ে যাওয়া এটা ছিল আর রাস্তাঘাটের মধ্যে আমাদেরকে খুব একটা ইনভলভ করতো না আর দেন দরবার আমি খুব একটা যেতাম না আমাকে নেওয়া হয়েছে ওই কমিটির একটা প্রয়োজনের মধ্যে নেওয়া হলো তারপরে আরও দুই টার্ম নেওয়া হলো ওই তিনজন মহিলা নেওয়া হয়তো তার মধ্যে দুইবার আবার নেওয়া হয়েছে আমাকে তখন একবার ছিলেন মমিন কমিশনার মমিনুল হক চেয়ারম্যান মমিনুল হক একবার না দুইবার ছিলেন না সিদিক মিয়া ছিলেন একবার মমিনুল হক ছিলেন একবার ও মজিবুর রহমানও ছিলেন একবার তিনবার তিন চেয়ারম্যানের আমলে ছিলাম আমি তারপরের বছরই তখন অনেকে বলল যে এবার ইলেকশনে দাঁড়ালে কেমন হয় সব আমার কি কুল স্টোরেজ থেকে ম্যানেজার সবরা ধরছে শিক্ষিত অনেকে ধরছে আত্মীয় স্বজন অনেকে ধরছে তা আমি প্রথমে সাহস করি নাই কিন্তু সবার ইয়েতে শেষ মতো ডিসিশন দিলাম যে সবাই বলতেছে আমার আপনি গভর্নমেন্ট মন মনোনয়নে পাইছেন এইবার আপনি নিজে ইলেকশন করে দেখান আপনার জনপ্রিয়তা এই পরে মানে সবার সিদ্ধান্তের মোতাবেক আমাকে দাঁড়াইতে হইল তখন আবার আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইল আমার ভাগনাবু ওর আপন ভাগনাবু আফসারা নাম এটা হলো দানচার বাড়ির মেয়ে মামুন যে মামুনের বোন কমিশনার মামুনের বোনে তো ওকে বলা হয়েছিল যে তুমি এবার বসে যাওয়ার পরে আর তোমার মামি দাঁড়াবে না তাহলে আমি সিলেকশনে যাই তাহলে আমার জন্য প্রতিযোগিতা করতে কমলপুর থেকে আমার তিনটা ওয়ার্ড তিনটা ওয়ার্ড ছিল আমার লক্ষ্মীপুর জগন্নাথপুর কমলপুর আমলাপাড়ার সহ এই ওয়ার্ড চার পাঁচ ছয় তিন ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা আসনে তো এখানকার যত ছাত্রছাত্রী তারা আমার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে আমার ইলেকশনের জন্য এমন কি চন্ডীপের কালীপুরে যারাও আমার স্টুডেন্ট ছিল তাদের আত্মীয় স্বজনের সাথেও তারা আমাকে মানে জয়ী হওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করছে তো যাই হোক আমি এগারোশো আশি ভোট ডিফারেন্সে আমি পাশ করে তখন পাঁচ বছর আবার ইয়ে করলাম পাঁচ বছর তখন থেকে পাঁচ বছর হইল পাঁচ বছর চাল ইয়ে করলাম কমিশন চাল তখন আমি এই রাস্তাটা আমার করা তাও এটা আকাশের সময় করা আর তাও আমার সময় পরে আকাস আসছে চেয়ারম্যান আমি যখন ইলেকশনে পাশ করলাম সে বছর তো এই রাস্তাটা করার জন্য আমি প্রেয়ার দিলাম তখন বলে যায় না পিছনে রাস্তা আছে আপনি এটা কেন করবেন তা আমি জিলু ভাইয়ের কাছ থেকে আমাকে এই অনুসাব একটা প্রজেক্ট করে দিল আমি জিলু ভাইয়ের কাছ থেকে স্পেশাল টাকায় নেই এই রাস্তাটা করি কারণ আমাদের এলাকায় কোনো রাস্তা ছিল না এই দিক দিয়ে পিছনে একটা অ্যাম্বুলেন্স যাওয়া একটা একটা ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি যাওয়ার আগুন লাগলে উপায় ছিল না এই জন্য আমি সেই প্রয়োজন মনে করি গ্রামের কিছু ভ্যালুয়েশন বদলাবার জন্য এটা করলাম জোর করে এটা দাঁড়াই থেকে আমি করছি যার রাস্তাটা অনেক মজবুত ছিল কিন্তু এল এন ফোর্ট একটা ইয়ে হয়েছে ফ্যাক্টরি সেই জন্য অনেক বড় বড় লরি চলে এটার উপর দিয়ে রাস্তাটা নষ্ট করে ফেলছে এইবার অবশ্য চওড়া হয়েছে অনেক আর জগন্নাথপুরও রাস্তা আমি করে করে আসছি কিন্তু ওইখানে আমি কমলপুরেও রাস্তা আমি করে আসছি ওর ওখানে ছেলেরাও ধরছে ম্যাডাম আপনি আপনার বাড়ির সামনে রাস্তা এত মজবুত করছে আমাদের তো দেখতে হবে কমলপুরও নিয়ে গেছিলো জগন্নাথপুরে নিয়ে গেছিলো কিন্তু জগন্নাথপুরে গিয়ে আমি আমার মানে যতটুকু করার কথা অতটুকু হয় নাই বলে আমি রাগ করে চলে আসছিলাম কতজন ছেলে এবং কতজন মেয়ে আমার তো ছেলে মেয়ে আলাদা বেঁচে আছে তিনজন আর এক ছেলে দুই মেয়ে তার মধ্যে আমার দুইটা ছেলে মারাও গেছে মারা গেছে একদম একজন সংগ্রামের পরপর স্বাধীনের পরপর তো আমি ঢাকায় হসপিটাল যেতে পারিনি বাড়িতে ছিলাম ওই সময় আমার দুর্ভাগ্য হতে বাচ্চাটাকে বাঁচাতে পারিনি আর একটা ছোট মেয়েটার আগে আবার একটা ছেলে সেও ওই হসপিটালে গেছিলাম কিন্তু ওটা একটু সমস্যা ছিল একটু বাঁচতে পারে না এখন এক ছেলে তিন দুই মেয়ে আর কি 
তারা সবাই মাস্টার্স পাস আমার ছেলেটাকে আলিগড় থেকে পড়ায় নিয়ে এসেছিলাম আলিগড় থেকে অনার্স ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করে ব্যাকসিমকো ও ছিল সায়েন্সে কিন্তু পরে ইকোনমিক্সে চলে গেছে তো এখন ব্যাকসিমকো এইটা অফিসে সিনিয়র অ্যাস্টেন্ট ম্যানেজার হিসেবে আছে পরবর্তী পর্যায়ে ডিপুটি ম্যানেজার হবে তার ওয়াইফও ইংলিশে মাস্টার্স ও একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ত না বাচ্চাদের জন্য করতে পারে না পরে এক মেয়ে এক ছেলে তারপরে মেয়ে আমার বড়োটা ইংলিশে মাস্টার্স জামাই ইংলিশে মাস্টার্স তার বাইং হাউস আছে আর তাদেরও ছেলে মেয়ের জন্য মাইল স্টুডেন্ট স্কুলে চাকরি করত কিন্তু সেকেন্ড বেবিটা হওয়ার সময় চাকরিটা বাদ দিতে হয়েছে দেখার কেউ নাই তারপরে মেয়ে হলো বাংলায় মাস্টার্স ওই যে মনোমরা পুলের এখানে আমাদের আদি জয়ের কমিশনার সাহেবের ছেলে সুজনের ওয়াইফ তো সুজনও মাস্টার্স পাস ও মাস্টার্স আমার আল্লাহ দিলে সাতজন নাতি নাতনি তিনজন এবার এস এসসি দিবে আর বাকি চারজন ছোট গর্বিত মা কেন জানি না না আমি তো আসলে আমি এত এখনকার মেয়েদের মাথা চোখ করছিলাম না যদি আমি আমি বিশ্বাস হতাম আর আমার কিন্তু তেজগাঁও কলেজে অফার দিয়েছিল চলে যাওয়ার জন্য কিন্তু ওকে ফেলে আমি প্রথমে যাব এই জন্য যাইনি আমি দুজন এক কলেজে আছি একা যাব ছেলে মেয়ে নিয়ে আবার ও কখন যাবে না যাবে তার নাই ঠিক এই জন্য গেলাম না দুজন একসাথে রইলাম থাকতে গিয়ে ছেলে মেয়েগুলোকে ভালো ঢাকার ভালো ভালো স্কুল কলেজে পড়াবার যে মানুষের একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে আমি এটা করতে পারলাম না আর কি ছেলে মেয়েগুলোকে আরও ট্যালেন্ট করে আরও ক্যারিয়ারিস্ট করতে পারতাম কিন্তু ওইটা আমার সৌভাগ্য হলো না আমি ভৈরবে যেমন যেমন স্কুল ছিল তাতে তারা স্টার মার্ক পেয়ে তখনকার সময় তো স্টার পাওয়া ছিল স্টার মার্ক পেয়ে আমার ছেলে মেয়েগুলো পাশ করছে সবাই ওইটুক করতে পারছি কিন্তু ওরাও এই জন্য অতটা অ্যাম্বিশাস হতে পারে নাই আমার কারণেই এখনকার ছেলে মেয়েরা যত হয় আর কি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ কেন এই এই কাহিনী কেন করলা আমিও জানি না তবে তুমি যে আমার খুব ভক্ত ছাত্র এই জন্য আমি খুবই গর্বিত খুবই খুশি তোমারও দীর্ঘায়ু হোক সুস্থ থাকো ব্যাপকভাবে বড় কিছুতে থাকো এটা আমি দোয়া করি আর আমাদের জন্য দোয়া করো যেন সুস্থ শরীরে এই মানের সঙ্গে যেন আমাদের জীবন শেষ হয় আসসালামাইকুম আসসালাম আজকের এই ভিডিওটি এতটা পর্যন্তই থাক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হবে নতুন কোনো অতিথির সাথে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত